নমস্কার অনেক অনেক স্বাগত আমাদের চ্যানেল কর্মসন্ধান রিক্রুটমেন্টে আমি অপূর্ব নিয়ে চলে এসেছি আজকে আবার হিন্দু এডিটোরিয়াল নিয়ে তো আজকের আমাদের যে হিন্দু এডিটোরিয়াল যে অ্যানালিসিসটা সেটা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সোশ্যাল ব্যাপার নিয়ে এবং এইগুলো আমরা কেন করছি তার কারণটা হচ্ছে এগুলো অনেক সময় যে সমস্ত সিভিল সার্ভিস এবং বিভিন্ন রকম গভর্নমেন্ট জব অথবা ব্যাংকিং জবে যে ডেসক্রিপটিভ পেপারগুলো থাকে সেখানে এডিটোরিয়াল লেটার বলো এড এডিটোরিয়াল বলো অথবা যে সমস্ত সোশ্যাল ক্লাইমেট ভিত্তিক বা সোশ্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ভিত্তিক যে সমস্ত কোয়েশ্চেন আসে সেগুলোকে কী করে লিখতে হয় অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ কী করে অ্যানালিসিস করে আমাদেরকে একটা প্রবলেমকে সোশ্যাল প্রবলেমকে দেখে সেটাকে কী করে অ্যাপ্রোচ করতে হয় সেটাও আমরা এই হিন্দু অ্যানালিসিস থেকে শিখতে পারি এবং এর সাথে সাথে আমরা শুধুমাত্র এটাই নয় আরও অনেক নতুন নতুন ভোক্যাবস এবং তাদের অনেক ব্যবহার সেন্টেন্সের মধ্যে কত রকমভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে একটা ভোক্যাবসকে সেগুলো আমরা শিখতে পারি ওই জন্যই এই হিন্দু অ্যানালিসিস এই দুটো ভিডিও আজকে নেই দুটো ভিডিও হচ্ছে কিন্তু এর পর থেকে অবশ্যই সকাল প্রত্যেক দিনই হিন্দু এডিটোরিয়াল অ্যানালিসিস নিয়ে আমি আসবো এবং সেটা সকাল নটা থেকে দশটার মধ্যে অবশ্যই হবে বন্ধুরা তোমরা সবসময় তৈরি থেকো এবং এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমাদের জন্য খুবই খুবই ফ্রুটফুল হতে চলেছে সামনের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য এবং অন্যান্য গভর্নমেন্ট আর ব্যাংকে এক্সামের জন্য চলো তাহলে শুরু করা যাক আজকের আমাদের হিন্দু এডিটোরিয়াল প্রথমে আজকের কোর্ট একটা কোর্ট নিয়ে এসেছে বন্ধুরা যেটা তোমাদেরকে মোটিভেশনের কাজে লাগবে সাকসেস ইজ নট ফাইনাল ফেলিয়ার ইজ নট ফ্যাটাল ইট ইজ দ্য কারেজ টু কন্টিনিউ দ্যাট কাউন্ট সাকসেসটাই সবসময় ফাইনাল হয় না সাকসেসের পরে আরও কোনো সাকসেসের স্তর থাকতে পারে আর ফেলিয়ারটা কখনো ফ্যাটাল হয় না বা বিপজ্জনক হয় না এটা কি এটা হচ্ছে একটা সাহস একটা ফেলিয়র হওয়া হচ্ছে একটা সাহস যেটা তোমাকে পরবর্তীকালে তোমার সাকসেসগুলোকে কাউন্ট করতে কাজে লাগবে কারণ ফেলিয়ার ছাড়া তুমি সাকসেসকে কোনো দিনই অ্যাপ্রোচ বা চিনতে পারবে না শুরু করা যায় আজকে আমাদের এই কোর্ট নিয়ে সাহস রাখো আমরা অনেক দূরে যাবো স্কাই ইজ দ্য লিমিট আজকে যে এডিটোরিয়াল সেখানে যে ভোক্যাবসগুলো আমরা জানতে পারবো সেটা আমি আগেই করে দিতে চাই সেটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে মিটিগেট বন্ধুরা মিটিগেট মানে হচ্ছে মেক লেস সিভিয়ার অথবা সিরিয়াস মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে ধরো রিস্ককে আমরা মিটিগেট করি বা রিস্ককে কমানো মানে বলছে যে বিপদ বিপদকে সরানো বা কমানো মিটিগেট মানে হচ্ছে মেক লেস সিভিয়ার আর সিরিয়াস একটা কোনো ব্যাপারকে ধরো ওখানে একটা রিস্ক রয়েছে ওই রিস্কটাকে কমানোটাকে বলা হয় মিটিগেট করা টু মিটিগেট এটা একটা ভার্ভ অন দ্য হিলস অন দ্য হিলস হচ্ছে একটা ইডিয়াম এটা মনে রাখবে এই ধরনের ইডিয়ামগুলো তোমাদের কাছে আসে আমাদের বিসিএসএ প্রিলিমসেও এবং ডেসক্রিপটিভে তোমরা যদি এই ধরনের ইডিয়ামসগুলো ব্যবহার করতে শিখে যাও একবার এবং বিভিন্ন রকম যে ডেসক্রিপটিভে কোশ্চেনে অ্যান্সার তোমরা যদি এগুলো করতে শিখে যাও ইংলিশে তুমি যদি অ্যান্সার লেখো বা বাংলা অ্যান্সার লেখো সেটা খুশি ভাষাটা ফ্যাক্ট না ফ্যাক্টটা হচ্ছে চিন্তাটা বা ধারণাটা ওকে তো অন দ্য হিলস ইডিয়াম এটার নাম হচ্ছে ফলোয়িং ক্লোজলি আফটার মানে অন দ্য হিলস মানে হচ্ছে ধরো তুমি কোন একটা ব্যাপার নিয়ে খুবই ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েছ তো তুমি সেটা পিছন পিছন এতটা ক্লোজলি যাচ্ছ যে যেন কোনো জিনিসই তোমার চোখ থেকে এড়িয়ে না যায় তো সেটাকে বলা হয় অন দ্য হিলস ফলোয়িং ক্লোজলি আফটার কারো পিছন পিছন এমনভাবে যাওয়া যেন এতটাই কাছাকাছি যাওয়া যেন ওর কোনো রকম কোনো ডিটেল তোমার চোখ থেকে যেন বেরিয়ে না যায় অবশ্যই তুমি বুঝতেই পারছো এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো কেন ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ আমি প্রথমেই বললাম আজকের যে আমাদের হিন্দু এডিটোরিয়াল যেটা সেটা আমরা একটা সোশ্যাল ব্যাপার নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে চলেছি এবং সেই সোশ্যাল ব্যাপারগুলোতে যখন আমরা কোনো রিস্ককে ধরি বা কোনো প্রবলেমকে যখন আমরা অ্যাপ্রোচ করি তখন আমরা অবশ্যই চাইব না সেখান থেকে ছোটো ছোটো বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো যেন আমাদের চোখ থেকে বেরিয়ে যায় ওকে নেক্সট হচ্ছে ইভ্যাকুয়েশন ইভ্যাকুয়েশন মানে হচ্ছে রিমুভাল অফ পার্সন ধরো একটা বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে তো তোমাদেরকে সবসময় বলা হয় ইভ্যাকুয়েট দ্য বিল্ডিং বা ইভ্যাকুয়েট দ্য ফ্লোর মানে হচ্ছে ওখানকার লোকজনগুলোকে বের করে দাও ইভ্যাকুয়েট করা মানে হচ্ছে খালি করা নেক্সট হচ্ছে ইনকনসিস্টেন্ট এটা একটা অ্যাডজেকটিভ মানে হচ্ছে নট কম্প্যাটিবল কম্প্যাট ইনকনসিস্টেন্ট মানে হচ্ছে যেটা সবসময় থাকে না কনসিস্টেন্ট মানে হচ্ছে লেগে থাকা কোনো জিনিসের প্রতি লেগে থাকাকে বলা হয় কনসিস্টেন্ট ইনকনসিস্টেন্ট মানে হচ্ছে তুমি সেটা থেকে হাল ছেড়ে দিচ্ছ বারবার করে তাই তুমি হয়ে গেলে ইনকনসিস্টেন্ট অর্থাৎ নট কম্প্যাটিবল মানে তার সাথে তুমি সবসময় চলতে পারো না কনসিস্টেন্ট ব্যাপারের সাথে তুমি সবসময় চলতে পারো ওকে বা তার সাথে তুমি মানিয়ে নিতে পারো কিন্তু ইনকম্প্যাটিবলের সাথে তুমি কোনো দিনই মানিয়ে নিতে পারো না নেক্সট হচ্ছে অ্যাকিন অ্যাকিন কথাটার অর্থ হচ্ছে সিমিলার ক্যারেক্টার দেখো এই জিনিসগুলো বুঝবে কে আই এন এরকম কোথায় দে
ইম্পেয়ার দ্য অ্যাপিয়ারেন্স ধরো তুমি একটা খুব ভালো সিনেমা বানাচ্ছ বা কোনো একটা নাটক করছো কোথাও একটা স্টেজে তো কেউ যে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার সে তোমার ভয়েস দিল না তাহলে কি হলো তোমার পুরো সেটা মাটি হয়ে গেল স্পয়েল হয়ে গেল তাহলে এটাকে বলা হয় মার্ট ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে পুকা হাউসেস পুকা হাউসে কথাটা শুনেছো আমাদের যখন খুবই একটা ডিজাস্টার হয় কখনো তাহলে সেখানে একটা সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট অবশ্যই পড়ে কারণ সেখানকার মানুষরা তখন অনেকটাই ন্যাশনাল ডিজাস্টারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সরকার কী করে তাদের জন্য বাড়ি ঘর খাবার দাবার ইত্যাদি বানিয়ে দেয় তো পুকা হাউসেস হচ্ছে সেই ধরনের হাউসগুলো যেগুলো কোনো ধ্বংসের পরে সরকার বানিয়ে দেয় টেম্পোরারি সেখানে রাখার জন্য বা যতদিন না তাদের সেই অবস্থাটা ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে সেগুলো করে পুকা হাউসেস কে আছে ডিজাইন টু বি পারমানেন্ট পুকা হাউস মানে ডিজাইন টু বি পারমানেন্ট মানে হচ্ছে এমন সেই হাউসগুলো যেগুলো হচ্ছে ধরো এই ন্যাশনাল ডিজাস্টারের পরে সরকার যেগুলো বানিয়ে দেয় সেগুলো কিন্তু পারমানেন্টলি বানিয়ে দেওয়া হয় সেখানকার লোকজনদের জন্য সে তারপর হচ্ছে ডিলি পিরিয়েড ডিলি পিরিয়েডেড মানে হচ্ছে ইন এ স্টেট অফ রুইন দেখো ডিলা পিরিয়েড এটা কথা হচ্ছে ইন এ স্টেট অফ রুইন তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে স্যার এটাকে ডিজাস্টার কেন বলতে পারলো না ইন ডিজাস্টার কেন ইউজ করলো না এরকম শক্ত ইংলিশ কেন ইউজ করলো তার কারণটা হচ্ছে দেখো তুমি এখানে করতে পারো ডিজাস্টার ওকে আমি মানছি আমি মানছি এখানে তুমি ডিজাস্টার করতে পারো ডিজাস্টার ঠিক আছে মানে হচ্ছে ধ্বংস এটাই হচ্ছে স্টেট অফ রুইন কিন্তু যখন এই যে ডিলাপিরেটেড কখন আমরা বলি ডিজাস্টার বলি না কখন যখন একটা জিনিস ধ্বংস হয় ইগনোরেন্সের কারণে ইগনোরেন্সের মানে হচ্ছে অ্যাভয়েড করে দেওয়া ধরো আজকালকার বিভিন্ন জায়গায় একটা মানে একটা জিনিস তোমার সবাই জানো যে যখন আমরা কোনো কিছুকে অ্যাভয়েড করতে শুরু করি সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিছু করার নেই ওই ব্যাপারটা ধরো তুমি আজকে নিজের রাইটিং স্কিলের পিছনে এতটাই ইগনোর তুমি যে তোমার রাইটিং স্কিল কিন্তু খারাপ হতে বাধ্য প্রতিদিন যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে রাইটিং স্কিল বজায় থাকবে তাহলে তোমার যে রাইটিং স্কিলটা ইগনোরেন্সের কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেটা হয়ে যাবে ডিলাপিডেটেড আর ইন এ স্টেট অফ রুইন এখানে বলা হয়েছে ঠিক আছে আমি ছোট করে লিখেছি কিন্তু সময় মনে রাখবে ডিজাস্টার আর ডিলাপিডেটের মধ্যে এইটা হচ্ছে পার্থক্য ডিলাপিডেটেড মানে হচ্ছে যে যখন কোনো ইগনোরেন্স বা অ্যাভয়েডের জন্য কোনো কিছু নষ্ট হয় আর ডিজাস্টার মানে হচ্ছে যে যে কোনো কিছুর কারণেই নষ্ট হতে পারে নেক্সট হচ্ছে ইন্টারভেনশান ইন্টারভেনশান মানে হচ্ছে ইনভলভমেন্ট নাক গলানো বলতে পারো ঠিক আছে ইনভলভমেন্ট মানে হচ্ছে তুমি কোনো কিছুতে অংশগ্রহণ করলে সেটাকেও বলা হয় ইন্টারভেনশান এবং অ্যাক্টিভলি যখন তুমি কোনো কিছুর প্রতি অংশগ্রহণ করো বা কোনো ব্যাপারে তুমি নিজের চিন্তা ভাবনাকে তুলে ধরতে চাইছো বা সেখানে তুমি নিজের ভূমিকা রাখতে চাইছো সেটাকে তুমি ইন্টারভেট করছো ওকে তাই এটা হচ্ছে ইন্টারভেন করা নেক্সট হচ্ছে স্টেমিং স্টেম স্টেমিং কোথা থেকে এসছে তোমার সবাই যেন স্টেম এস টি ইএম স্টেম মানে কি কাণ্ড গাছের কাণ্ডকে স্টেম বলে তো এটা অ্যাকচুয়ালির উৎপত্তিটা কোথায় স্টেমিং করার কথাটা মানে হচ্ছে অরিজিনেট ফ্রম স্টেমিং স্টেমিং ফ্রম ধরো শিকড় থেকে যখন একটা গাছের শিকড় থেকে একটা প্রথমত শিকড়ই থাকে বিশ থেকে তারপর তো বাকি এটা জিনিসটা বেরোয় তাহলে কি হয় এই শেকড়ের জিনিস জায়গা থেকে স্টেমটা হয় তাই না গাছে তাহলে এই স্টেমিং ফ্রম কথাটা মানে হচ্ছে যে কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে সেটাকে বলা হয় স্টেমিং বা অরিজিনেট ফ্রম স্টেমিং মানে অরিজিনেট ফ্রম অরিজিনেট ফ্রম একটা ফ্রেজাল ভার্ভ তুমি স্টেমিং এর পর ফ্রম দেওয়ার দরকার নেই ওটা অলরেডি তোমাকে বলে দেবে স্টেমিং দ্য ইস্যু স্টেমিং দ্য ইস্যু মানে হচ্ছে শুরু থেকে ইস্যুটাকে তুলে ধরা হুট করে চোখে পড়ে যাবা মানে হচ্ছে ওটা কোন একটা ব্যাপারের মধ্যে ধরো তুমি ধরো একটা ব্যাপার নিয়ে তুমি ঘাটাঘাটি করছো ঘাটাঘাটি করার সময় হুট করে একটা জিনিস চোখে পড়ে গেল তো ওই জিনিসটাকে বলা হয় প্রমিনেন্ট মানে যেটা চোখে পড়বে পড়তে বাধ্য যেটা ওকে নেক্সট হচ্ছে ইনহেরেন্ট ইনহেরেন্ট হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ কি বলছে এক্সিস্টিং ইন সামথিং বিল্ড ইন যেটা আগে থেকে কোনো কিছুর মধ্যে থাকে ইনহেরেন্ট কোয়ালিটি পড়েছিলাম আমরা সেই সিক্সে পড়তে জীবন বিজ্ঞান পড়ার সময় ইনহেরেন্ট কোয়ালিটি ইনহেরেন্ট ফিচার বংশগতি যখন আমরা পড়েছিলাম মনে মনে পড়ছে নিশ্চয়ই তাহলে ইনহেরেন্স কথাটার মানে হচ্ছে যেটা বংশের মধ্যে যে জিনিসটা আগে থেকেই থাকে জিনের মধ্যে যেটা থাকে ইনহেরেন্স তাহলে ইনহেরেন্ট কথাটার মানে হচ্ছে এক্সিস্টিং ইন সামথিং অথবা বিল্ডিং যেটা আগে থেকেই কোনো কিছুর মধ্যে রয়েছে 
ইনট্যাঞ্জিবল ইনট্যাঞ্জিবল মানে হচ্ছে আনেবল টু বি টাচ মানে টাচেবল যেটা নয় যেটা তুমি ধরতে পারো টাচ করতে পারো না ইনট্যাঞ্জিবল তাহলে আজকে আমরা এইগুলো ভোক্যাবসের ইউজ নিয়ে যে এডিটোরিয়ালটা আছে পড়বো সেখানে এই সমস্ত ভোক্যাবসের ইউজগুলো রয়েছে তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো তাহলে খুব ভালো হয় আর এগুলো দিয়ে নিজেরা নিজেরা নিজেদের মতো একটা করে সেন্টেন্স বাড়িতে অবশ্যই প্র্যাকটিস করে নেবে তাহলে এটা তোমাদের মাথায় একদম বসে যাবে আচ্ছা দেখো এইখানে যে এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা হচ্ছে আজকের সমস্ত যে ব্যাপারগুলো তো নিয়ে আজ এক ঘন্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ডিসকাস করা যায় না কিন্তু তবু আজকের হিন্দু এডিটোরিয়ালে আর কি কি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এডিটোরিয়ালগুলোতে সেটার আমি জাস্ট একটা কয়েকটা লাইন দিয়ে আমি এটাকে তোমার সামনে নিয়ে এসছি দেখো এখানে হচ্ছে কন্টিনিউটি অথবা ফিজিক্যাল ফ্লো থ্রু কন্টিনিউটি অ্যান্ড ফিজিক্যাল ফ্লো থ্রু ফলো থ্রু এই জিনিসটা আমাদের এডিটোরিয়াল এবারে এসছে এই কটা এডিটোরিয়াল প্রথমে হচ্ছে কন্টিনিউটি অ্যান্ড ফিজিক্যাল ফলো থ্রু দ্য ফিফটিন ফাইন্যান্স কমিশন বাই দ্য লার্জ হ্যাজ গন উইথ দ্য অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড মেথোডোলজি অফ আর্লিয়ার কমিশন মানে কি এই যে আমাদের পনেরোতম ফাইন্যান্স কমিশনটা হয়েছে এবং সেটা খুব বড় করে হচ্ছে সবাই জানি আমি ইউনিয়ন বাজেটটা দেখলাম হ্যাজ গন উইথ দ্য অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড মেথোডোলজি অফ আর্লিয়ার কমিশন আগের যে কমিশনের যে আইডিওলজি বা মেথোডোলজিগুলো ছিল সেগুলোকেই এরা ফলো করেছে এই আমাদের ফিফটিন ফাইন্যান্স কমিশনে এটা নিয়ে একটা ফিজিক্যাল ফলো থ্রু করা হয়েছে বা এডিটোরিয়াল বানানো হয়েছে আর একটা কি হয়েছে এ কেস অফ মেরি টাইম প্রেজেন্ট অ্যাড্রিফ্ট এটা তোমাদেরকে আগের দিন দেখেছিলাম অ্যাড্রিফ্ট মানে হচ্ছে কোনো কিছু থেকে সরে যাওয়া বা তুমি ধরো জাহাজ চালাচ্ছ জাহাজ চালাতে তো হুট করে ক্যাপ্টেন নিজের কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে চলে এলো তাহলে কি হবে ওই প্রোপেল যেটা দিয়ে তোমার স্টিয়ারিংটা সেই স্টিয়ারিংটা আর কন্ট্রোলে থাকলো না তখন জাহাজ নিজের গতিপথ থেকে সরে যায় সেটাকে বলা হয় অ্যাড্রিফ্ট তাহলে কি এই জিনিসগুলো অনেক সময় তার মানে কি প্রেজেন্স অ্যাড্রিফ্ট মেরি টাইম কথাটার মানে হচ্ছে সামুদ্রিক এ কেস অফ এ মেরি টাইম প্রেজেন্ট অ্যাড প্রেজেন্স অ্যাড্রিফ্ট মানে কি মেরি টাইম বা সামুদ্রিক ক্ষেত্রে সরকারের যে নজরটা সেটা সরে গেছে ঠিক আছে তাহলে কি বলেছে ইন্ডিয়াস নেগলিজেবল প্রেজেন্স বললাম ইংলিশ নেগলেক্ট করে গেছে অ্যান্ড ইন্টারভেনশনস ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল মেরি টাইম অর্গানাইজেশন ইজ অ্যাফেক্টিং ইটস ইন্টারেস্ট মানে ইন্ডিয়ার যে নেগলিজেবল প্রেজেন্স আর ইন্টারভেনশান যেটা ইন্ডিয়া করেনি অর্থাৎ ইন্টারভেনশানটাকে যে ইনভলভ হওয়া ইন্ডিয়া সরকারের সেটা ইনভলভ অতটা ভালো মতো হয়নি এবং নিজের প্রেজেন্সটাও ঠিক মতো দেয়নি এর ফলে কি হয়েছে এর ফলে ইন্টারন্যাশনাল মেরি টাইম অর্গানাইজেশন ইজ অ্যাফেক্টিং ইটস ইন্টারেস্ট বা তাদের নিজের যে গুরুত্বটা সেটা হারিয়ে ফেলেছে क्षेत्रीय মানে হচ্ছে পুলিশ নিজের লটাকে মিস ইউজ করে কোনো কিছুর উপর একটা ডিকটেটারশিপ বা প্রশাসন ক্ষমতা একটা মিস ইউজ করেছে তোমরা পড়ে নেবে নিড অফ দ্য আওয়ার এই খবরটা তোমরা পড়তে পারো এই টোরিয়ালটা নিড অফ দ্য আওয়ার এই হেডিংটা দেওয়া হয়েছে কি বলছে দ্য সেন্টার মাস টপ প্রিভিলেজিং রিলিজিয়াস পার্সুকেশন ওভার আদার ফর্ম এটা অবশ্যই বুঝতে পারছো আমাদের সিএ এনআরসি যে বিলটা রয়েছে সেটা নিয়ে যে প্রোটেস্ট হচ্ছে বা সেটাকে সাপোর্ট করে যে ধরনের মিছিলগুলো হচ্ছে সেটা নিয়েই এবং সেখানে অ্যাকচুয়ালি যিনি লিখেছেন এটা তিনি তিনি লিখেছেন যে প্রিভিলেজিং যে রিলিজিয়াস পার্সিকিউশন ওভার আদার ফর্ম মানে হচ্ছে এইখানে সিএ এটা শুধুমাত্র প্রিভিলেজ মানে ধার্মিক দিক দিয়ে অত্যাচারিত কোনো মানুষকে এই প্রিভিলেজটা দেয়া হচ্ছে কিন্তু শুধুমাত্র এইটা করলে হয়তো সেটা খুব একটা মানে বায়াসড বা কোনো একটা কি বলে যেটাকে বলা হয় আমাদের যে একটা বায়াসনেস বা পার্শিয়ালিটি চলে আসছে যেটা বলা হয় কারণ কি রিলিজিয়াস পার্সিকিউশন ছাড়াও বা রিলিজিয়াসভাবে অত্যাচারিত ছাড়াও মানুষের আরও অনেক সমস্যা আছে যেখানে আমাদের নাইনটিন ফিফটি ফাইভের সিএ আর এন সিটিজেনশন অ্যামেন্ডমেন্টের বিলের মধ্যে লেখা ছিল আর নাইনটিন ফিফটি ফাইভ যে কোনো ধরনের অত্যাচারিত মানুষই আমাদের ভারতে আশ্রয় পেতে পারে যেটাকে বদলে দিয়ে রিলিজিয়াস পার্সিকিউশন করে দেওয়া হয়েছে সেটা নিয়ে তিনি বলেছেন নেক্সট হচ্ছে যিনি যে হেডলাইনটা হাউ টু রিডিউস এনআরসিজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বার্ডেন্স মানে হচ্ছে কি করে এনআরসির 
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে বার্ডেন গুলো বা বোঝা গুলো এনআরসি একটা খুব বড় প্রজেক্ট এই এটাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেট করতে হলে একটা যথেষ্ট প্রেসার আছে সেই প্রেসারটাকে যদি রিডিউস করতে হয় তাহলে কি করা উচিত এটা নিয়ে একজন এডিটোরিয়াল লিখেছে এগুলো তোমরা পড়তে পারো এগুলো পড়লে অনেক কিছু জানতে পারবে এবং নতুন নতুন আইডিও তোমাদের কাছে আসবে আমাদের দেশের ভালোর জন্য সিটিজেন্স ইজ শুড নট বি আস্ট টু প্রোভাইড দ্য সেম ইনফরমেশন মোর দ্যান ওয়ান্স টু দ্য গভর্নমেন্ট এজেন্সিস মানে কি বলতে আছে এই যে কিছুদিন এতদিন যে ট্যাক্স দিচ্ছিলাম বা এতদিন যে ভোট দিয়েছিলাম বা নতুন যে ভোটার আইডি কার্ড বানানো হচ্ছিল বা আধার কার্ড যে বানানো হচ্ছিল সেক্ষেত্রেও তো আমরা নিজেদের ইনফরমেশনটাকে গভর্নমেন্টকে দিয়েছি তাহলে আবার সেই একই ইনফরমেশন আবার কেন দেব তার মানে কি বলতে চাইছেন যে যে পুরনো যে সমস্ত নথিগুলো রয়েছে যেগুলো হচ্ছে অ্যাফর্মেটেড এবং যেগুলো অ্যাফিলিয়েটেড এবং ভেরিফায়েড সেইগুলোকে থেকে যেন আমাদের পুরনো সেই পুরনো নথিপত্রগুলো থেকে নতুন সিএ বা এনআরসির জন্য ইনফরমেশানগুলো নেওয়া নেওয়া হয় নতুন করে যেন আবার সিটিজেনশিপ জেনকে নতুন করে নিজেদের ইনফরমেশান না দিতে হয় সেটা নিয়েই কথাটা বলা হয়েছে নেক্সট হচ্ছে নেভি টু দ্য রেস্কিউ নেভি টু দ্য রেস্কিউ মানে আমাদের ন্যাভাল যে ফোর্স আছে সেক্ষেত্রে একটা বড় ঘটনা ঘটেছে কি বলছে অ্যাজ ন্যাচারাল ক্যালামিটিস ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান রিজিয়ন বিকাম মোর ফ্রিকুয়েন্ট ইন্ডিয়াস রিজিওনাল সিকিউরিটি রোল ইজ লাইকলি টু গ্রো মানে এখানে যে আমাদের ন্যাভাল ফোর্স একটা খুব সুন্দর ভূমিকা নিয়েছেন এবং খুব সাহসিক ভূমিকা নিয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান অর্থাৎ ভারত মহাসাগর যে রিজিয়নটা সেখানে ক্লাইমেটিক প্রচণ্ড বা ক্যালামিটিক খুব দেখা যাচ্ছে ক্লাইমেটিক খুব ডিজাস্টার বলতে পারো ডিজাস্টার আশঙ্কা করা যাচ্ছে সেই আশঙ্কার জন্য আমাদের এই ওশান রিজিয়ন ইন্ডিয়ান ওশান রিজিয়নের মধ্যে থাকা আমাদের রিজিওনাল যে সিকিউরিটি ন্যাভাল যে রিজিওনাল সিকিউরিটি তারা গ্রো করতে আরম্ভ করেছে বা তারা ব্যাপারটাকে তথ্যাবধানের মধ্যে নেওয়া শুরু করেছে তাহলে এগুলো হচ্ছে আদার যেগুলো নিয়ে আজকে আমরা অতটা ফার্স্টে ডিসকাস করবো না এগুলো একসময় আমরা ইয়ে দিলাম আজকে হেডলাইনগুলো দিলাম এবং একটা লাইন করে তোমাদেরকে বললাম যে অ্যাকচুয়ালি এগুলো এডিটোরিয়াল কী নিয়েছিল তোমরা হিন্দু পেপারে আজকে তোমরা এগুলো নিয়ে পড়ে নিতে পারো এগুলো পড়লে অনেক কিছু তোমাদের মধ্যে আইডিয়া আসবে এবং সেগুলো পরের দিকে খুবই কাজে লাগবে নেক্সট তাহলে আচ্ছা চলে আসছে আমাদের মেন টপিকে যেটা নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করব ইম্পর্টেন্স অব দ্য হেডলাইন অবশ্যই হেডলাইনটা বুঝতে হবে লেখা আছে বিয়ন্ড প্রিপেয়ারনেস প্রিপেয়ারনেস মানে কি তৈরি থাকা বা প্রস্তুতি এবং বিয়ন্ড প্রস্তুতি মানে হচ্ছে যে প্রস্তুতির ওপারে বিয়ন্ড মানে হচ্ছে ওপারে তারও ওপরে তাই না তাহলে প্রিপেয়ারনেসটাকে বিয়ন্ড প্রিপেয়ারনেস মানে হচ্ছে যে প্রস্তুতি ঠিক মতো না নেওয়া যখন হয় তখন এই ধরনের কথা নেওয়া হয় নেক্সট হচ্ছে লং টার্ম রিকভারি ইজ এ কি অ্যাসপেক্ট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বাট ইট ইজ নেগলেক্টেড ইন দ্য অ্যাক্ট আমাদের যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টটা রয়েছে সেই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টের মধ্যে বলা হচ্ছে সেটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করা উচিত সেটা নিয়ে এডিটোরিয়ালটা সেটাকে কী কীভাবে অ্যামেন্ডমেন্ট করা উচিত কেন করা উচিত কী কী জায়গায় নেগলেক্ট করে গেছে এই জায়গাটা সেই জিনিসগুলো আজকের এই জায়গাতে তুলে ধরা হয়েছে যাতে পরবর্তীকালে এটা যদি কোনো সরকারের বা প্রশাসনিকের ক্ষেত্রে বা যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন তাদের যদি চোখে পড়ে তাহলে তিনি সেটা সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং খুবই ভালো ভালো কিছু আইডিয়াজও এখান মধ্যে দেওয়া হয়েছে তাহলে আগের দিন যেটা বললাম এডিটোরিয়াল লিখতে হলে আমরা যে কোনো একটা নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে লিখি সেই সমস্যাটাকে প্রথমেই তুলে ধরো যেমন এখানে করেছে প্রথমেই সমস্যাটা বলে দিয়েছে লং টার্ম রিকভারি ইজ এ কী অ্যাসপেক্ট মানে কি আমাদের যে কী অ্যাসপেক্টগুলো আছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের জন্য সেগুলো লং টার্ম হতে হবে তার ফলে কি হবে কিন্তু সেই লং টার্ম রিকভারি কীগুলো আমাদের যে এখন বর্তমান একটা রয়েছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট সেখানে কিছু কিছু জিনিসের জায়গায় নেগলেক্ট হয়ে গেছে তাহলে আজকে আমরা শুরু করি এটার মধ্যে কি কি আইডিয়া দেওয়া হয়েছে প্রথমে যে সমস্যার কথাগুলো বলা হচ্ছে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে ভালো মতো ব্যাপারগুলো বোঝো এটা শুধুমাত্র ট্রান্সলেশনের জন্য আজকে আমি নিয়ে আসিনি ট্রান্সলেট আমি করে দেবো কিন্তু তোমাদেরকে ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে যিনি লিখেছেন তিনি কিভাবে ব্যাপারটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এভাবেই তোমাদেরকে এডিটোরিয়াল বা এডিটোরিয়াল লেটার বা তোমাদের যে কোনো ধরনের সিভিল সার্ভিসে যে ধরনের ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেনগুলো আছে বিভিন্ন সোশ্যাল প্রবলেমের ওপর সেগুলোর ওপরেও তোমরা ঠিক এই অ্যাপ্রোচে লিখতে পারো তোমাদের লেখার কোয়ালিটি বেড়ে যাবে দেখো বলছে প্রথমে রিসেন্ট রিপোর্ট সাজেস্ট দ্যাট দ্য ইউনিয়ন ক্যাবিনেট উইল বি টেকিং আপ দ্য প্রোপোজাল টু অ্যামেন্ড দ্য ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট অফ টু থাউজেন্ড ফাইভ কি বলেছে রিসেন্ট রিপোর্ট সাজেস্ট দ্যাট দ্য ইউনিয়ন ক্যাবিনেট উইল বি টেকিং আপ দ্য প্রোপোজাল টু অ্যামেন্ড দ্য ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট অফ টু থাউজেন্ড ফাইভ তার মানে কি একটা প্রোপোজাল দেওয়া হয়েছে ইউনিয়ন ক্যাবিনেটে যা যেটা বলছে যে আমাদের যে এই
বলতে প্রিপেয়ারনেস প্রোভাইডিং ইমিডিয়েট রিলিফ ইমিডিয়েট রিলিফ মানে যখনই সেটা সমস্যাটা আসবে বা ডিজাস্টারটা হবে সেক্ষেত্রে যাতে ইমিডিয়েট রিলিফ ফান্ড ফান্ড বলো ওয়ার্কিং স্ট্রাকচার বলো বা কি করতে হবে আমাদের পারফরমেন্স নেচার যারা যারা কাজ করেন এই ধরনের কাজ অর্গানাইজেশনগুলো তাদেরকে কি করে কাজ করতে হবে সেই বিষয়ে আজকে তারা ইউনিয়ন ক্যাবিনেট এই কথাগুলো তুলেছে অ্যান্ড প্রোটেক্টিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে যেগুলো তৈরি হয়ে আছে ওখানে অবশ্যই ডিজাস্টারের জন্য সেগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে তো সেগুলোকে কী করে প্রোটেক্ট করতে হয় সেটা নিয়ে আজকে বলা হবে হাউ এভার ইট নেগলেক্টস এ কি অ্যাসপেক্ট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট লং টার্ম রিকভারি ক্লিয়ার তাহলে এই যে লং টার্ম রিকভারির জন্য আমাদের এখানে কিছু কি অ্যাসপেক্টে চেঞ্জ করতে হবে বা যেগুলো নেগলেক্ট হয়ে গেছে সেগুলো কি কি সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা পড়বো The Disaster Management Act was enacted to effectively prevent the Disaster Management Act effectively uh, 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 to prevent, mitigate and prepare for disaster. It is a problem to mitigate the risk of the risk of the risk. Effective prevent, the risk of the risk and prepare for disaster. This is the Disaster Management Act was enacted to the Disaster Management Act. It came into being on the hills on the hills. It came into being on the hills on the hills. থ্রি মেজর ডিজাস্টার ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট এটা কোন কোন তিনটি সব থেকে বড় ডিজাস্টারকে ফলো করে এই এনাকশানটা করা হয়েছিল দু হাজার পাঁচ সালে এই অন দ্য হিলস এই ইডিয়ামস অন দ্য হিলস অব দ্য থ্রি মেজর ডিজাস্টার্স ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টে সব থেকে বড় তিনটি মেজর ডিজাস্টারকে লক্ষ্য রেখেই এই অ্যাক্টটা বানানো হয়েছিল দ্য নাইনটিন নাইনটি নাইন সুপার সাইক্লোন ইন ওড়িশা এক নম্বর দ্য টু থাউজেন্ড ওয়ান ভুজ আর্থকোয়েক দু নম্বর অ্যান্ড দ্য টু থাউজেন্ড ফোর ইন্ডিয়ান ওশন সুনামি তিন নম্বর এই তিনটে মেজর ডিজাস্টারকে ধরেই বা এর এর যে কী প্রভাব পড়েছিল ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়েছিল আমরা সবাই জানি অনেক অনেক মানুষের ক্ষতি হয়েছিল তো সেগুলোকে যাতে আর না হয় তার জন্য এইটা এনাক্টেড করা হয়েছিল কিন্তু তার তার মধ্যেও তা হলেও এই অ্যাক্টের মধ্যে কিছু কিছু ফাঁক থেকে গেছে বা কিছু নেগলিজেন্স আছে দেখা যায় দ্য অ্যাক ম্যান্ডেটেড দ্য ক্রিয়েশন অফ দ্য ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটিস মানে এটা কাকে কাকে ক্রিয়েট করা ধরা হচ্ছিল ম্যান্ডেট ম্যান্ডেট করা মানে হচ্ছে যে কোনো জিনিসের উপর লক্ষ্য রাখা বা কোনো কিছুর উপর যে যেটার উপর বেস করে এগুলো এনাক্ট করা হয় তাহলে তিনটেকে তারা কভার করতে চেষ্টা করেছিল বা চেষ্টা করা হয়েছে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি ওকে এগুলো ম্যান্ডেট করা ছিল বা এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে হবে এটা বলা হয়েছিল ইট লেট ডাউন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দিস বডিস টু ফর্মুলেট অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্স অ্যাট দেয়ার লেভেলস মানে কি এদেরকে বলা হয়েছিল ইট লেট ডাউন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক ফ্রেমওয়ার্ক মানে কিভাবে ম্যানেজ করা হবে দু নম্বর রোল তাদের কি ভূমিকা কি কী হবে এবং তাদের কী কী দায়িত্ব থাকবে এই তিনটে বডির সেটা নিয়ে সেটা ফর্মুলেট করে দেওয়া হয়েছিল এবং এটা এবং কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে নিজের ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজিগুলোকে সেইটা বলা হয়েছিল ওকে এবং তাদের নিজের লেভেল অনুযায়ী যতটা তারা যতটা তাদের সাধ্যের মতে চলে ওকে আচ্ছা দ্য অ্যাক্ট রাইটলি এমফোসাইজ দ্য নিড টু মুভ ফ্রম রেসপন্ডিং টু ডিজাস্টার টু এফেক্ট প্রিপেয়ারনেস which has led to most states investing in resilient infrastructure early warning system and evacuation however as a warning system ekhane dewa hoyeche ekta jinish one minute tomader ekta tule dhore jinish ta ke need to move the response disaster of effective preparedness which has led to most states investing in resilient infrastructure early warning systems and evacuation early warning system মানে হচ্ছে যে যতক্ষণ না ওই ডিজাস্টারটা পৌঁছাচ্ছে মানুষের কাছে তার আগে একটা ওয়ার্নিং দেওয়া এবং ঠিকঠাক সময় ইভ্যাকুয়েট করে দেওয়া বা মানুষকে ওখান থেকে ফাঁকা করে দেওয়া তো এইগুলোই আমাদের এই তিনটে বডির মধ্যে যে হুইচ হ্যাজ লেড টু মোস্ট স্টেটস ইনভেস্টিং ইন রেজিলেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেজিলেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার কথাটার মানে হচ্ছে যেটা কার্যকর হয় এমন একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা শুধুমাত্র একটা মানে ডিজাস্টার এলেই কাজ করবে তা নয় এমন একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা ডিজাস্টার আসার আগে মানুষকে ওয়ার্নিং দেবে এবং সময়ের মধ্যে মানুষকে সেখান থেকে ফাঁকা করে দেবে এই দুটো জিনিস কিন্তু আমাদেরকে বলা হয়েছিল ওকে হাউ এভার যে কীভাবে রেসপন্ড করবে সেটা বলা হলো যে এইভাবে তারা রেসপন্ড করবে টু ডিজাস্টার টু এফেক্টিভ প্রিপেয়ারনেস একটা কার্যকর একটা এফেক্টিভনেস তারপর হচ্ছে 
prepared this which has led to the most states investing in resident infrastructure amader shone onekta taka invest kora hoyechilo however jodio ei bare jacche samoshya steps toward recovery and rehabilitation of disaster affected people are hardly discussed এইটা হচ্ছে সমস্যা এই একটে এটা বলা হয়েছিল যে কি কি করতে হবে মানে ডিজাস্টারটা আসার আগে কি কি করতে হবে ওয়ার্নিং দেওয়া হবে ইভ্যাকুয়েট করে দেওয়া হবে কিন্তু এইটা কিছু ছিল না যে যদি যদি আমাদের কাছে ক্ষতিটা হয়ে যায় মানে অলরেডি চলে ধরো ফেল করে গেল এই পুরো ইনভার্সার ফেল করে গেল তাহলে তার জন্য রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কি কি আছে মানে আমি বলতে চাইছি যে যদি এই ডিজাস্টারগুলো ধরো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ফেল করে গেল একই রয়েছে এখনো যদি এখন যদি একটা ডিজাস্টার এলো তাহলে সেটা ধরো এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমরা সঠিক সময় ওয়ার্নিং সিস্টেমটা দিলাম ইভ্যাকুয়েট করে দিলাম কিন্তু তাও কয়েকটা জায়গায় অ্যাফেক্টেড হলো যেটা সুনামি তো হয়েছিল ভুজ আর্থকোয়েকও হয়েছিল এবং উড়িষ্যা সাইক্লোনেও ঘটনাটা ঘটেছিল বারবার হয়েছে কিন্তু এই অ্যাফেক্টেড হয়ে যাওয়ার পরে তাদের যে রিকভারিটা তাদের কি করে রিকভারি করতে হবে এবং রিহ্যাবিলেট করা মানে হচ্ছে পুনর্বাসন যোগ্য করে দেওয়ার জন্য যে যে কিগুলো বা যে যে কি পয়েন্টসগুলো বা যে উপায়গুলো সেগুলো কিন্তু ডিসকাস করা খুবই কম হয়েছিল হার্ডলি ডিসকাসড এইটা নিয়েই আজকে এডিটোরিয়ালটা হাউ হ্যাজ দিস ইম্ব্যালেন্স ইন প্রায়োরিটিস শেপড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সিন্স টু এই কোশ্চেনটা ভালো মতো মাথায় ঢুকিয়ে নাও কারণ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বিসিএস এবং ইউপিএসসি অথবা অনেক রকম ব্যাংকিং এক্সামে লেটার দিয়ে ধরো এডোরে লেটার দিয়ে দিতে পারে বিসিএসের ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেনের মধ্যে দিতে পারে সিভিক সেন্সের কোশ্চেনে থাকতে পারে তো এই কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের কাজ হচ্ছে এই কোশ্চেনটা আজকের এই এডিটোরিয়ালটা পড়ে নেওয়ার পরে তোমাদের কাজ হচ্ছে এটার উপর একটা অ্যান্সার লেখা এবং পারলে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া ওকে বাটা টোয়েন্টি ফোর সেভেনের ইমেল আইডিতে পাঠিয়ে দেওয়া আমি পেয়ে যাব তোমাদেরকে আমি কি কি কে কীরকমভাবে লিখছ বা সেখানে কি কী ইম্প্রুভমেন্ট দরকার আমি সেগুলো তোমাদেরকে অবশ্যই রিপ্লাই করব ওকে নেক্সট হাউ হ্যাজ দিস ইম্ব্যালেন্স ইন প্রায়োরিটি সেফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সিন্স টু এই দু সালে যে ইম্ব্যালেন্সটা এই প্রায়োরিটি নিয়ে যে ইম্ব্যালেন্স যে প্রায়োরিটি তো রিকভারি আর রিহ্যাবিলিটেশন তো দেওয়া উচিত তাই না আগের ওয়ার্নিং এবং ইভ্যাকুয়েশনে দেওয়া হয়েছে কিন্তু যে রিকভারি রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য কি কি কথা হয়েছিল সেগুলো তো অতটাভাবে আলোচনা করা হয়নি তাহলে এই ইম্ব্যালেন্সটা কিভাবে আসলো আমাদের এই ইন প্রায়োরিটি শেপ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সিন্স টু তাহলে আজকে এই কোশ্চেনটা এত তোমাদের কাছ থেকে অনেক রকমভাবে তোমরা অ্যান্সার করতে পারো আজকে জিনিসটা বুঝে নেওয়া পরে নিজের থিঙ্কিং দিয়ে অ্যান্সার করবে নিজের নোটস সবসময় নিজে বানাবে নেক্সট ফ্র্যাগমেন্টেড আউটকামস ওকে আমি তুলে ধরছি ফ্র্যাগমেন্টেড আউটকামস ফ্র্যাগমেন্টেড আউটকামস হেডিং হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টেড কথাটার মানে হচ্ছে যে এটা থেকে কি কি আউটকাম বেরিয়ে এসছে ঠিক আছে এই যে আজকে যে আমরা এডিটোরিয়ালটা এডিটোরিয়ালটা করছি কেন সমস্যা তো বলে দিলাম এবার তো আমাদেরকে সলিউশনটা নিয়ে ভাবতে হবে তো আউটকাম কি কি দ্য অ্যাক্স ইনোমেস এমফোসিস অন প্রিপেয়ারনেস হ্যাজ ট্রান্সলেটেড ইন টু টাইমলি ওয়ার্নিংস ওকে টাইমলি ওয়ার্নিংসের মধ্যে বলা হয়েছিল প্রিপেয়ারনেসের মধ্যে রিলিফ শেল্টার্স আশ্রয়গুলোকে রিলিফ করা অ্যান্ড ম্যাসিভ ইভ্যাকুয়েশন এক্সারসাইজেস এই তিনটা জিনিস হয়েছিল আমাদের এই তিনটা জিনিসের মধ্যে জোর দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ এমফোসিস করা হয়েছিল অল দি স্টেপস হ্যাভ রিডিউস ক্যাজুয়ালিটিস ওকে ए प्रत्येक स्टेपी कैजुअलिटीज अथवा जो इगनोरेंसटा से रिड्यूस कर फार्दार द नैशनल डिजास्टर रेसपन्स फंड एंड स्टेज डिजास्टर रेसपन्स फंड हाव हेल्प गाइड इमिडिएट रिलीफ इन द आफ्टर मैथ अफ द डिजास्टार्स तमें कि नैशनल डिजास्टर रेसपन्स फंड डिजास्टर हो जा फंड उठे चलो और स्टेट डिजास्टर राज्य मध्य जो डिजास्टर जो पड़े जो फंड से एक गाइड कर इमिडिएट रिलीफर जो गाइड कर पर अंक आफ्टर मैथ मैं पर हिसाब जो डिजास्टारे से मध्य दे क्लियर এবার হচ্ছে পোস্ট ডিজাস্টার রিহ্যাবিলেশন অ্যান্ড রিকভারি আর লেফট টু রেসপেক্টিভ মিনিস্ট্রিজ অ্যান্ড ডিপার্টমেন্টস কিন্তু পোস্ট ডিজাস্টার রিহ্যাবিলেশনের জন্য কোনো রকম ফান্ড আলোচনা সেরকমভাবে হয়নি তো এটা কিন্তু খুব দরকার তাহলে হাউ এভার যদিও ওনলি সিলেক্টেড স্টেট লাইক অন্ধ্রপ্রদেশ কেরালা অ্যান্ড 
ওড়িশা হ্যাভ ডিপার্টমেন্ট লেভেল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্স যদিও এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্টেট ওয়াইজ যে সমস্ত ম্যানেজমেন্ট যে বডিগুলো হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ কেরালা এবং ওড়িশাতে ডিপার্টমেন্ট স্টেট ডিপার্টমেন্ট লেভেলে কিন্তু এই পোস্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল দিস কনসিস্টেন্ট দিস ইনকনসিস্টেন্ট ম্যানার ইনকনসিস্টেন্ট ম্যানার মানে হচ্ছে যেটা ইনকনসিস্টেন্ট নয় যেটা গা ছাড়া একটা ভাব সেটা হচ্ছে ইনকনসিস্টেন্ট বলা হয় দিস ইনকনসিস্টেন্ট ম্যানার অফ ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ অ্যাকিন টু হাউ দ্য ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ওয়াজ ড্রন আপ ইন টু থাউজেন্ড ইয়ার্স আফটার দ্য এনাক্টমেন্ট অফ দ্য অ্যাক্ট তার মানে কি বলা হচ্ছে যে পোস্ট ডিজাস্টার এই পোস্ট ডিজাস্টার নিয়ে ওড়িশা অন্ধ্রপ্রদেশ কেরালাতে স্টেট ওয়াইজ ডিপার্টমেন্টে আলোচনা কথাবার্তা হয়েছিল কিন্তু ন্যাশনাল লেভেলে অর্থাৎ ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের ক্ষেত্রে এটার ইমপ্লিমেন্টেশনে একটা ইনকনসিস্টেন্সি থেকে গেছে কবে থেকে সেই দু সেই দু সাল থেকে এখনও দশ হাজার প্রায় দু হাজার পনেরো ওই জন্য পরের বছর সেটা কিন্তু দু সালে সেইভাবে মানে সেই ইনকনসিস্টেন্ট ম্যানার ম্যানারের মধ্যে দিয়েই সেটাকে তুলে ধরা হয়েছে কনসিস্টেন্ট ম্যানারে তুলে ধরা হয়নি একইন মানে হচ্ছে একই রকম সিমিলার ক্যারেক্টার একইন টু হাউ দ্য ন্যাচারাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ওয়াজ ড্রন আপ ইন্ডিয়া টু থাউজেন্ড সিক্সটিন টেন ইয়ার্স আফটার দ্য এনাক্টমেন্ট অফ দ্য অ্যাক্ট তারপরে বলছে হোয়াইল ইন্টিগ্রেটিং পোস্ট ডিজাস্টার রিহ্যাবিলেশন মেজার্স উইথ এক্সিস্টিং ডেভেলপমেন্ট স্কিমস ক্যান বি সিন অ্যাজ আ রাইট স্টেপ টুয়ার্ডস মেন স্ট্রিমিং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইট ইজ মার্ড বাই পোর ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড ল্যাক অফ ইন্টেন্ট ফ্রম ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিজ অ্যান্ড ডিপার্টমেন্টস তাহলে কি বলা হচ্ছে হোয়াইল ইন্টিগ্রেটিং পোস্ট ডিজাস্টার রিহ্যাবিলেশন মেজার যখন আমাদের এই পোস্ট ডিজাস্টার ইন্টিগ্রেশনগুলো মেজার করা হচ্ছিল বা কথা হচ্ছিল ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে উইথ এক্সিস্টিং ডেভেলপমেন্ট স্কিমস যেখানে তখন কয়েকটা এক্সিস্টিং ডেভেলপমেন্ট স্কিম কিন্তু ছিল স্কিমস ক্যান বি সিন অ্যাজ আ রাইট স্টেপ টুয়ার্ডস মেন স্ট্রিমিং বা মেন স্ট্রিমিং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইট ইজ মার্ড বাই পোর ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড ল্যাক অফ ইন্টেন্ট ফ্রম ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রি অ্যান্ড ডিপার্টমেন্টস বিভিন্ন রকম ডিপার্টমেন্ট এবং মিনিস্ট্রি থেকে স্কিম কিন্তু করাই ছিল অ্যাক্টের মধ্যে কিন্তু সেগুলো ইমপ্লিমেন্টেশনে গিয়ে অনেকগুলো ইনকনসিস্টেন্সি ধরা পড়েছে সেই জন্যই আজকের এইভাবে মানে এখন আমরা অতটা শিওরি না যে একটা যখন যেমন হচ্ছে জাপান জাপানে কিন্তু প্রতি প্রায় মাঝে মধ্যে ভূমিকম্প হয় ওদের ওখানে ডিজাস্টার হয় কিন্তু ওদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টটা যতটা প্রো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টকে ওরা লক্ষ্য রেখেছে ততটাই পোস্ট ম্যানেজমেন্ট ডিজাস্টার লক্ষ্য রেখেছে যার জন্য ওরা অত তাড়াতাড়ি নিজেদেরকে রিবিল্ড করে নিতে পারে সেই জায়গাটাতে পৌঁছানোর কথা আমাদের দু সালের অ্যাক্টে রয়েছে স্কিম রয়েছে কিন্তু সেগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন হয়নি ওকে ফর ইনস্ট্যান্স পোস্ট ডিজাস্টার হাউজিং রিকনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটিস ইন ওড়িশা আর অ্যালাইন্ড উইথ সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট হাউজিং স্কিমস সাচ অ্যাজ দ্য বিজু পোকা ঘর ইয়োজনা অ্যান্ড দ্য প্রধানমন্ত্রী আওয়াস ইয়োজনা কিন্তু এখানে ফর ইনস্ট্যান্ট কিছুটা ইনস্ট্যান্সের মধ্যে বা খুবই কমের মধ্যে যেটা চোখে পড়েছে সেটা হচ্ছে পোস্ট ডিজাস্টার হাউজিং রিকনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে ওড়িশাতে একটা সেন্ট্রাল এবং স্টেট হাউজিং স্কিম আনা হয়েছিল সেটা কি কি এক হচ্ছে বিজু পোকা ঘর ইয়োজনা জানার বিষয় অ্যান্ড প্রধানমন্ত্রী আওয়াস ইয়োজনা এই দুটো কিন্তু ফর ইনস্ট্যান্সে কিছুটা কাজ করেছিল কিন্তু সেটাও ইনকনসিস্টেন্ট ম্যানারে নেক্সট হচ্ছে হাউ এভার যদিও এভিডেন্স ফ্রম রিসার্চ ইন এরসামা এরসামা হচ্ছে একটা উড়িষ্যার একটা জেলা যেখানে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শোজ দ্যাট পুকা হাউজেস বিল্ড আন্ডার দিস হাউজিং স্কিমস ওয়ার ডিল্যাপেটেড অ্যান্ড আন ইনহ্যাবিটেড ইন সিভিরাল প্লেসেস বিকজ অফ কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রিকনস্ট্রাকশন ডিল্যাপেটেড মানে কি এক্ষুনি বললাম স্টেট অফ একটু আগে পড়েছি অফ রুইং কিসের জন্য হয় এই রুইনটা ডিলাপেটেড কখন বলি যখন ইগনোরেন্সের ক্ষেত্রে মানে ইগনোরেন্স করলে বা ইগনোর করে দিলে যে ধ্বংসটা হয় ইগনোরের জন্য তাকে তখন ওই ধ্বংসটাকে বলে ডিলাপেটেডের তাহলে ওয়ার ডিলাপেটেডেড অ্যান্ড আন ইনহ্যাবিটেড ইন সিভিরাল প্লেসেস বিকজ অফ কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রিকনস্ট্রাকশান অর্থাৎ এই যে বিজু পোকাঘর যোজনা আর প্রধানমন্ত্রী আওয়াস যোজনাতে যে যেটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল রিকনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে সেগুলো সেটা এর সামা বা ওড়িশাতে দেখা গেছে যে এই পোকা হাউসেসগুলো যে তৈরি করা হয়েছিল এই পোকা হাউসেসগুলো যে হাউসেস স্কিমের আন্ডারে তৈরি হয়েছিল সেটা ডিলা পিলের বা নষ্ট হয়ে গেছে বা ধ্বংস হয়ে গেছে কিসের জন্য বা আন ইনহ্যাবিটেড আন ইনহ্যাবিটেড মানে হচ্ছে যারা ইনহ্যাবিটেড হয়নি মানে ওই রিস্কের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই পোকা হাউসগুলোত
কেন এটা হয়েছে হাউ ইজ দ্য ইম্ব্যালেন্স ইন প্রায়োরিটি শেপ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সিন্স 2005 তাহলে সে ক্ষেত্রে তোমার কাছে রেফারেন্স আছে ওড়িশার পুকা হাউস তার আগে তুমি এইভাবে অ্যানসারটা ক্রিয়েট করতে পারো টুকবে না নিজেকে তো ব্যাপারটা বোঝো নিজে লিখবে ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে রিকভারি মেজার্স রিকভারি মেজার্স মানে হচ্ছে আমরা কিভাবে রিকভারটা করতে পারি কি কি মেজার করেছে আমাদের রিকভারি স্কিমগুলো স্কলারশিপ অন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কনসেপ কনসেপচুয়ালাইজ বা ধারণা করেছে রিকভারি অ্যাজ অ্যাকশন টেকেন টু রিবিল্ড লাইভস ওয়ান্স দ্য হ্যাজার্ড সিচুয়েশন হ্যাজ পাস্ট মানে হচ্ছে স্কলারশিপ অন ডিজাস্টার এখানে কি বলা হচ্ছে যে আমরা কি কি মেজারমেন্ট নিতে পারি যেমন হচ্ছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কনসেপ্ট কনসেপ্টটাকে এমনভাবে ধারণাটাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে তার জন্য আমাদেরকে এই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কনসেপ্টটাকে রিকভার করতে হবে আমাদের ওই অ্যাক্ট থেকে রিকভার কীভাবে করতে হবে যেন ডিজাস্টারের পরে ওকে যেন এমন একটা অ্যাকশান টেকেন হয় যেটা হ্যাজাস্টার সিচুয়েশানটা জাস্ট পেরোবে সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়তে হবে তো এই ব্যাপারটা ওর মধ্যে খুব জোর দিয়েছেন যিনি লিখেছেন হাউ এভার যদিও দিস হ্যাজ বিন কমনলি ইন্টারপ্রেটেড অ্যাজ প্রোভাইডিং ফুড ওয়াটার অ্যান্ড মেডিসিনস দেখো যেগুলো যেগুলো করতে হয় সেগুলো খুবই কমন আমাদের তাদের যে যারা তিনি মানে এই ডিজাস্টার বা ওই সংকটের মধ্যে যারা রয়েছেন বা সুনামি হয়ে যাওয়ার পরে যে অবস্থাটা দাঁড়ায় সেই অবস্থাটাকে ঠিকঠাক করতে গেলে আমাদের কমনলি তিনটে জিনিসই লাগে কি খাওয়ার জল আর ওষুধ ঠিক কারণ রিবিল্ড বাড়িঘর তৈরি তো পরে হবে আগে তো মানুষগুলোকে ঠিক করতে হবে মানুষগুলো যদি তাদেরকে ঠিক করে দিই তাহলে তারা আমাদের ওই প্রসেস প্রসেসের মধ্যে তত তাদের অ্যাক্সেলারেটেড হতে পারবে বা পেস রাখতে পারবে নিজের কাজের মধ্যে ক্লিয়ার ইভেন ইন ইনস্ট্যান্সেস হোয়ার স্টেটস হ্যাভ মুভড বিয়ন্ড দিস লং টার্ম রিকভারি মেজার্স হ্যাভ লার্জলি ফোকাসড অন অ্যাড্রেসিং ফিজিক্যাল ভার্নালেবিলিটি সাচ অ্যাজ দ্য প্রভিশন অফ সেন্টার মানে হচ্ছে এবং কিছু ইনস্ট্যান্সের মধ্যে এটা বলা হয়েছে যেটা যেখানে রাজ্যগুলো এমন একটা মুভড বিয়ন্ড দিস মানে এই যে ফুড ওয়াটার এবং মেডিসিনই নয় তারপরেও রাজ্যগুলির প্রতি ধ্যান দেওয়া হচ্ছে কি কী কাজ করা যেতে পারে সেগুলো কি কি লং টার্ম রিকভারি মেজার্স হ্যাভ লার্জলি ফোকাস লং টার্ম রিকভারি শর্ট টার্ম নয় শর্ট টার্ম কিন্তু প্রি আমাদের প্রি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে পড়ে গেল যখনই পোস্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে যাব তখন আমাদের লং টার্ম রিকভারি মেজারগুলোকে খুঁজতে হবে এবং সেগুলোর উপর ভালো মতো দৃষ্টি দিতে হবে আমাদেরকে অন অ্যাড্রেসিং ফিজিক্যাল ভার্নালেবিলিটিস ফিজিক্যাল ভার্নালেবিলিটিস মানে কি মানে হচ্ছে কোনো ফিজিক্যাল জিনিসপত্র ধরো মানুষের শরীরের ক্ষতি মানুষের বাড়ির ক্ষতি প্রপার্টির ক্ষতি সেখানকার জলের ব্যবস্থা ইলেকট্রিসিটি এই জিনিসগুলো ফিজিক্যাল ভার্নালেবিলিটিসগুলোর উপর খেয়াল রাখতে হবে সেটা সাচ অ্যাজ প্রভিশন অফ শেল্টার যেন আশ্রয়টা তাড়াতাড়ি তারা পায় ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে হোয়াইল দিস ইন্টারভেনশনস ইন্টারভেনশন মানে ইনভলভমেন্ট আর ক্রুশিয়াল ক্রুশিয়াল মানে প্রচণ্ড দরকারি লং টার্ম রিকভারি নিডস মাচ মোর বাট ইট ইস ট্রিকি বিকজ এভরি ডে ভার্নালেবিলিটি স্ট্রিমিং ফ্রম পোভার্টি আর অ্যাসেঞ্চুয়েটেড বাই রেকারিং হ্যাজার্ড বলতে থাকি যাইছে বলছে যে এই আমাদের তো আমাদের এই ধরনের যে রিকভারি স্কিমগুলোকে তার মধ্যে ইনভলভ করাটা যতটা দরকারি ঠিক ততটাই লং টার্ম রিকভারি তার থেকেও বেশি দরকারি বাট ইট ওয়াজ ট্রিকি ট্রিকি মানে কি এটা একটু কঠিন কাজ কেন তার কারণটা হচ্ছে রোজ দিনই সেখানে একটা ভার্নালেবিলিটি মানে একটা সেই ডিজাস্টার হওয়ার একটা ভয় থেকে যায় তাই না তাহলে ভার্নালি স্ট্রিমিং ফ্রম পুভার্টি এক ধরনের কথা হচ্ছে দেখো যে কারো হয়তো সেখানে অলরেডি কিছু গরিব মানুষ আছে এবং যা যাদের কাছে পয়সা করি ছিল ধ্বংসের পর কিন্তু সবাই কিন্তু সেম লেভেলে চলে আসলো তাই না তাহলে সেখানে কিন্তু একটা পোভার্টি যাবে ইকোনমিক ডিজাস্টারও সেখানে হয় একটা ন্যাশনাল ডিজাস্টার সব কিছুর উপর ইম্প্যাক্ট ফেলে ইকোনমির উপর ইম্প্যাক্ট ফেলে সোশ্যাল লাইফের উপর ইম্প্যাক্ট ফেলে সব কিছুর উপর ইম্প্যাক্ট ফেলে মানুষের ভেতরে সাইকোলজির উপরেও ইম্প্যাক্ট ফেলে দেয় যে মানুষরা ভয় ভয় থাকে যে আবার কখন যদি চলে আসে ঝড়টা তাহলে এই যে এই জিনিসগুলো এইগুলো কিন্তু অলরেডি রয়েছে এবং তার সাথে কি এটা কি হয় এই ভার্নালিবিলিটিসগুলো এই সংকোচগুলো কোথ থেকে আসে বা এই ভয়গুলো ফ্রম পুভার্টি আর অ্যাসেচুয়েটেড অ্যাসেঞ্চুয়েটেড বাই রেকারিং হ্যাজার্ড এই যে হ্যাজার্ডগুলোকে রেকারিং করতে হয় বা যে হ্যাজার্ডগুলো হচ্ছে বা বাজার জিনিসগুলো হচ্ছে সেখান থেকেই অ্যাসেঞ্চুয়েটেড হয়ে আসে অ্যাসেঞ্চুয়েটেড মানে একটু আগে আমরা বলেছি অ্যাসেঞ্চুয়েটেড মানে হচ্ছে প্রমিনেন্ট হয়ে যাবে এবং সেগুলো আমাদের কাছে খুবই চোখে পড়ার মতো বিষয় কারণ পুভার্টি সত্যি এমন একটা বিষয় যেটা যদি একটা অর্থনীতি ডাউন হয়ে যায় একটা ন্যাশনাল ডিজাস্টারের জন্য সেখান থেকে আবার দাঁড় করানোর ব্যাপারটাকে খুবই মানে শক্ত ব্যাপার তো তারপরে চলে যায় তারপরে হচ্ছে রেকভার
inherent vulnerabilities pertaining to livelihoods livelihoods মানে বেঁচে থাকার যে প্রক্রিয়া বা বেঁচে থাকার যে অবস্থা সেটাকে সেই vulnerability গুলোকে বা যে তার মধ্যে যে vulnerabilities গুলো বা তার মধ্যে যে ধ্বংসের সংকোচ গুলো আছে সেই সংকোচ গুলো যে তার মধ্যে অলরেডি রয়েছে অবশ্যই যারা ওইসারে উপকূল অবতরে থাকে তারা সব সময় ভয়তে থাকে যদিও সেখানে একটা সুনামি হয় সুনামি হওয়ার নিশ্চয়ই এক বছর তোরা ভয় পেয়েই থাকবে যে আবার যদি না চলে আসে তো এই ভয়টা মানুষের মধ্যে কাজ করে pertaining to livelihoods education water sanitation sanitation মানে হচ্ছে পথ্য sanitation health স্বাস্থ্য and ecology ecology মানে হচ্ছে পরিবেশ এইগুলো সবগুলো জিনিস এর livelihoods এডুকেশন শিক্ষা শিক্ষাটাকে আবার শুরু করতে হবে ওয়াটার অথবা ওখানকার মানুষের মধ্যে শিক্ষার একটা গ্যাপ পড়ে যেতে পারে ওয়াটার জল স্যানিটেশন হেলথ স্বাস্থ্য ইকোলজি পরিবেশের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে অফ দ্য ডিজাস্টার অ্যাফেক্টেড কমিউনিটিস এবং সেটা শুধুমাত্র স্টেট ওয়াইজ নয় বলছে আরও ভেতরে যেতে অর্থাৎ সেখানকার যে যতগুলো কমিউনিটি আছে সেখানে কমিউনিটি ওয়াইজ জন্য এই ব্যাপারগুলোকে প্রোভাইড করার কথা ভাবা হয় নেক্সট হচ্ছে ইনট্যাঞ্জিবল লসেস ইনট্যাঞ্জিবল মানে যেটা টাচ করা যায় না যে লসগুলো আর ফিরিয়ে আনা যায় না অবশ্যই সেগুলো হচ্ছে যেমন হচ্ছে মানুষ হারিয়ে যাওয়ায় কাছের মানুষ যখন মারা যায় এই সমস্ত ইয়েতে তখন সেটা তো আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি না তাই না কিন্তু সেগুলো ক্ষেত্রেও একটা আমরা কিন্তু ব্যবস্থা নিতে পারি এটা নিয়ে খুব ভালো কথা লিখেছে যে সাচ অ্যাজ সাইকো সোশ্যাল নিড সাইকো সোশ্যাল নিডস মানে কি যে কারো ধরো পরিবার শেষ হয়ে গেলো একজন বেঁচে থাকলো তাহলে তার মনের অবস্থাটা কীরকম হবে সে কি উঠতে পারবে এরকম তো অনেক লোক আছে তাহলে তাদের জন্য যেন ওটা সাইকো সোশ্যাল একটা অ্যাক্টিভিটি বা সাইকো সোশ্যাল একটা যেন কিছু একটা সাইকো সোশ্যাল ম্যানেজমেন্টও যেন চেক করা হয় অফ দ্য কমিউনিটি শুড বি গিভেন ইকুয়াল ইনফ্যাসিস এবং সেখানেও ইকুয়াল মানে সমান জোর দিতে হবে যে মানুষের মানসিক অবস্থাটাকে কি করে আবার নতুন করে শক্ত করে আনা যায় যেন সে আবার নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে সে নিজের জীবনে চলতে পারে কারণ মানুষ মনের অবস্থা থেকেই ভেঙে পড়ে নিজেদের কাছে মানুষকে হারানোর পর তাহলে বলছেন লং টার্ম রিকভারি নিডস টু বি থট অফ অ্যালং সাইড ডেভেলপমেন্ট ইন অ্যান ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড কম্প্রিহেনসিভ ম্যানার বাই কম্বাইনিং উইথ হেলথ স্কিল বিল্ডিং অ্যান্ড লাইভলিহুড ডাইভার্সিফিকেশন স্কিমস তাহলে এগুলো আমরা কিভাবে করতে পারি লং টার্ম রিকভারি লং টার্ম রিকভারি স্কিমগুলো যদি আমাদেরকে ধরতে হয় তাহলে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে ডেভেলপমেন্ট ইন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড কম্প্রিহেনসিভ ম্যানার মানে আমাদেরকে যে ডেভেলপমেন্টটা করতে হবে এটা একটা ইন্টিগ্রেটেড মানে সংযুক্ত থাকতে হবে সব সব সময় মানে ডিজাস্টার আসবে তারপরে গিয়ে আমরা সাহায্য করতে গেলাম এরকম নয় তার আগে থেকেই আমাদেরকে সেই কাজগুলোকে চালিয়ে যেতে হবে বা প্র্যাকটিসগুলো চালিয়ে যেতে হবে ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড কম্প্রিহেনসিভ ম্যানার কম্প্রিহেনসিভ ম্যানার মানে কি কম্প্রিহেনশন মানে হচ্ছে সব কিছু বিষয়কে নিয়ে ভাবা সেটাকে বলা হয় কম্প্রিহেনসিভ ম্যানার তাহলে কম্প্রিহেনসিভ ম্যানার বাই কম্বাইনিং উইথ হেলথ স্বাস্থ্য স্কিল বিল্ডিং মানে স্কিলটা যেন বিল্ড হতে থাকে দেখো একটা হয় সার্ভাইভিং স্কিল আমরা ন্যাচারাল ডিজাস্টার হলে কী করে সার্ভাইভ করতে হয় এগুলো যেন যে সবসময় প্রতিনিয়ত যেন মানুষকে শেখানো হয় সেখানকার মানুষ যেখানে হচ্ছে ন্যাচারাল ডিজাস্টার প্রোন বা ডিজাস্টার প্রোন এরিয়া যেগুলো সেখানকার লোকজনদের শেখানো উচিত তাতে কি হবে অ্যাটলিস্ট তাহলে এই সম্ভাবনা তো থাকবে যে ন্যাচারাল ডিজাস্টার যখন আসবে তারা নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে নেক্সট হচ্ছে স্কিল বিল্ডিং অ্যান্ড লাইভলিহুড ডাইভার্সিফিকেশন স্কিমস লাইভলিহুড ডাইভার্সিফিকেশন মানে হচ্ছে যে একটা মানুষ ধরে না ও খুবই ভালো লাইফ লিড করছে হুট করে ওর একটা খারাপ পরিস্থিতি হলো বা ন্যাচারাল ডিজাস্টার হলো তো সে কি তখন ওই লাইফটাকে ছেড়ে যখন চলে গেছে যে লাইফটা ভালোটা বাড়িতে থাকতো সেই বাড়িটা ভেঙে গেছে এখন ওকে কুড়ে ঘরে থাকতে হয় তো এই ব্যাপারগুলোকে যে ডাইভার্সিটির মধ্যে আনা যে বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষ কি করে বাস করতে পারে সেই ব্যাপারটাও মানুষকে শেখাতে হবে যেন যে ভালো অবস্থায় বাঁচতে পারে সে যেন খারাপ অবস্থাতেও বাঁচতে শিখে যায় দিস উড এনশিওর দ্য কমিউনিটিস হ্যাভ অ্যাট দ্য ভেরি লিস্ট রিকভার টু এ নিউ নর্মাল বিফোর দ্য নেক্সট ডিজাস্টার স্ট্রাইক এগুলো যদি আমরা এনশিওর করতে পারি এই কাজগুলো তাহলে অবশ্যই যে যেগুলো কমিউনিটি সেখানে রয়েছে তারা অ্যাটলিস্ট সেখান থেকে রিকভার্ড হয়ে আবার নর্মাল হয়ে যেতে পারে এবং যে কোনো নেক্সট ডিজাস্টার স্ট্রাইকসের পরে যে কোনো নেক্সট যদি ডিজাস্টার স্ট্রাইক হয় তাহলে সেখানকার মানুষরা মানসিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে তিনভাবেই নিজেদের জীবন যথা অর্থাৎ লাইভলিহুডসটাকে যেন মেনটেন করে নিয়ে চলতে পারে যেন দমে না যায় ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ক্রুশিয়াল খুবই জরুরি টু দ্য ল মেকার্স লুকিং টু দ্য অ্যামেন্ড দ্য অ্যাক্ট এবং ল মেকার যে অ্যামেন্ড করার সময় বা পরিবর্তন এই অ্যাক্টটাকে যখন তারা শোধরাবেন বা আরও ডেভেলপ করবেন তখন যেন এই ব্যাপারগুলোকে মাথায় রাখা খুবই দরকার তাহলে বন্ধুরা আজকের আমরা 
পড়লাম এই এডিটোরিয়ালটা নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুব ভালো এডিটোরিয়াল ছিল অবশ্যই মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে মানুষকে ভাবা উচিত আমাদেরকেই ভাবতে হবে বিকজ আমরা মানুষ হয়ে যখন জন্ম নিয়েছি তখন মানুষের জন্যই ভাবতে হবে কিছু করার নেই তো এই মানুষের জন্য ভাবার জন্য কি কি পর্যায়ে আমরা ভাবতে পারি এডিটোরিয়াল এই জিনিসটা আমাদেরকে শেখায় এবং আজকে অনেক ভোক্যাপসও আমরা শিখলাম বন্ধুরা এরপর থেকে আর ভিডিওজ হবে না এরপর থেকে হবে লাইভ এবং সেটা প্রতিদিন সকাল নটা থেকে দশটার মধ্যে যে কোনো সময় হতে পারে তোমরা তৈরি থেকো এবং আমি আরও অনেক ভালো ভালো টপিক্স নিয়ে এডিটোরিয়াল নিয়ে আসবো যেগুলো হিন্দুতে আসে এবং সেখান থেকে নতুন নতুন ভোক্যাপস শিখবো এবং আরও এই ধরনের সামাজিক রাজনৈতিক এবং যে দেশীয় বা ব্যাপারগুলো যে মানসিক জীবন নিয়ে যে কথাবার্তাগুলো যেগুলো আমাদের ডাব্লিউ বিসি এস এর একমাত্র লক্ষ্য ডাব্লিউ বিসি এস অফিসার হওয়ার পর তো আমাদের সোশ্যাল সার্ভিস করতে হবে কী করে মানুষের কতভাবে সুবিধা করা যায় কি করে ল মেকারদের ইনিশিয়েট করা যায় বা মোটিভেট করা যায় যে আপনারা এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে মানুষের ব্যাপারে ভাবুন যেমন আজকে ন্যাশনাল ডিজাস্টার নিয়ে পড়লাম কী কী বিষয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখা উচিত তো এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে এডিটোরিয়ালি একমাত্র শেখাতে পারে এবং শুধু তাই নয় আমাদের রাইটিং স্কিলও এগুলো থেকে বাড়তে পারে তো বন্ধুরা এডিটোরিয়াল পড়া ছিল না খবরের কাগজ পড়ো খুব খুবই খুবই জরুরি এবং খুবই লাভজনক ব্যাপারটা তো আজকের জন্য থাকলো এইটুকুই প্লিজ আমাদের এই চ্যানেলটিকে আমাদের কর্মসন্ধান রিক্রুটমেন্ট বাই আডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বাংলাকে অবশ্যই তোমরা লাইক করো আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমাদের এই আডা টোয়েন্টি ফোর সেভেনের যে রিজিওনাল অ্যাপ বা বাংলা ভাষায় যে অ্যাপটা সেটাও তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারো লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এবং তোমাদের কমেন্টস যদি কিছু না বুঝতে পারো বা আরও কিছু যদি তোমাদের চাই রিকোয়ারমেন্ট হলো সেগুলো কমেন্টসে অবশ্যই লিখবে সেটা আমাদের কাছে খুবই জরুরি আমাদের প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল খুব ভালো থাকো প্রস্তুতি নাও সামনে পরীক্ষা অল দ্য বেস্